Depois do lançamento de Pânico na Floresta, em 2003, os famigerados canibais deformados caíram no gosto dos fãs de filmes de terror, e mais do que isso, formou novos apaixonados por slasher. Além do mais, a performance desse filme também agradou aos bolsos dos produtores da Constantine, principalmente quando os DVDs chegaram às locadoras, gerando um grande sucesso em home video, levando a Fox a adquirir os direitos da franquia. E a atitude automática de todo o produtor de Hollywood, quando um filme desacreditado e de baixíssimo orçamento é um relativo sucesso, resume-se em fazer uma sequência. Não que essa pretensão já não existisse, em virtude da cena pós-créditos daquele filme, em que um policial atrasadíssimo aparece na cabana explodida dos canibais e o 3 dedos vem por trás e mete, mas mete com força. <risos> Por conta desses fatores, a parte 2 ganhou um sinal verde. Rug Turn 2 foi lançado apenas 4 anos depois. E como a equipe criativa não seria mais a mesma, ele sofreu diversas alterações em relação ao primeiro, mudando desde os canibais, os personagens, até a coerência com a história anterior. Ao invés de um grupo de pessoas perdidas no meio da mata, que dão de cara com uma família de deformados psicopatas, agora... Um grupo de pessoas no meio da mata dão de cara com uma família de deformados psicopatas, só que com duas diferenças fundamentais. Eles são mais idiotas, mas muito mais imbecis, e estão participando de um reality show forjado que na verdade é um filme pornô. Com quantos anos você descobriu isso então? Eu sou o Wes do Cinemania e não se preocupe, você vai saber tudo o que precisa e o que não precisa agora, porque hoje é o dia de reassistir Wrong Turn 2, ou Pânico na Floresta 2, ou Floresta do Mal. Ou seja lá como esse filme se chama E tudo isso porque eu fiz a cagada de prometer reassistir o segundo Caso o vídeo do primeiro alcançasse 100 mil views E foi o que aconteceu Então fazer o que né? Não obstante esse vídeo também precisa do seu like Para que revisitar esse filme vale a pena Porque não vai ser um filme fácil de analisar Principalmente dessa forma tão detalhada como de costume aqui no Cinemania E vocês sabem que a franquia Pânico na Floresta é aquela coisa A gente vai sempre com o um pé na frente e dois atrás Então o Conto com o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos, beleza? Então, sem mais enrolação, este é o Reassistindo Floresta do Mal. Quatro anos que separam o primeiro filme de Wrong Turn 2 foram definitivos, principalmente com a saída de todos os produtores, o roteirista e o diretor. Geral foi demitido. As primeiras ideias para o roteiro da continuação ainda giravam em torno dos protagonistas Chris e Jesse, mas quando a produtora resolveu lançar a continuação direto para home video, prevendo uma baixa bilheteria caso passasse pelos cinemas, a parada mudou de figura. Alan B. McElroy, o roteirista original, foi que e só retornaria no A Fundação, depois de toda a desgraça que eles fariam com a franquia, dando espaço para Turi Meyer e Al Sifting dessa vez. E a direção foi para um desconhecido Joe Lynch, que era um maníaco por filmes de terror, assim como nós, sendo esse seu primeiro longa-metragem. Antes disso, ele havia feito roteiros para uma produtora de filmes trash chamada Troma, aquela mesma do Vingador Tóxico. Acontece que esse segundo filme quase transformou a franquia em uma antologia, não foi fosse pelo Joe Lynch, que sempre teve em mente respeitar os fãs e propor uma continuação que estivesse em pé de igualdade com o original. Todo mundo sabe que isso é muito difícil de fazer, mas o coitado não conseguiu nem falar com o Stan Winston para retornar aos efeitos especiais, tendo que se virar na criação do visual dos novos canibais. Como fã, ele apostou dobrado no Massacre da Serra Elétrica 1 e 2 para compor algumas das melhores sequências, mas também em outros filmes slasher dos anos 80 e 90. O problema é que ele mirou no Massacre da Serra Elétrica e acertou no Halloween Ressurreição. Porque, né, um assassino que mata pessoas em reality show é uma ideia tão... escreve qualquer coisa. E não apenas isso, mas ele quis alterar o tom com relação ao anterior. Dessa vez, o filme começaria como uma pseudo-comédia despretensiosa e gradualmente se tornaria um terror de sobrevivência. Só que aqui entra algo diferenciado. Os caras conseguiram colocar alguns pontos interessantes que não havia no original. Como, por exemplo, uma crítica social. Superficial, claro, mas não deixe de ser um aspecto que merece ser citado e eu farei mais à frente. Bom, novos atores foram contratados, alguns conhecidos
outros, outros não, mas a quantidade de personagens aqui aumentou muito, e os canibais sofreram graves alterações. Do trio original, o que manteve-se idêntico foi o Três Dedos, o mais icônico. Só que eles adicionaram alguns canibais derivados, incluindo mulheres também. Voltando os olhos para o nosso Brasil de meu Deus, os caras simplesmente são os animais voadores de três patas e cagaram de novo com o nome do filme. Lembra que no primeiro existiam dois Pânico na Floresta? Só que eram filmes diferentes? Então, os direitos de Wrong Turn foram comprados pela Fox, só que a Fox lançaria o filme depois da Play Art, que por sua vez resolveu queimar largada e fazer uma cagada na transliteração de um outro filme de 2007 chamado Timer Falls, traduzindo-o como Pânico na Floresta 2. Só porque se passa na floresta, provavelmente para chamar público, né? Só que esse outro filme trata de um casal que vai à floresta e acaba sendo perseguido por uma gangue de psicopatas locais. Parece Pânico na Floresta, só que não tem nada a ver com a franquia Wrong Turn. A continuação real mesmo, a Fox precisou batizar de Floresta do Mal. E assim ficou. Mas hoje a gente pode chamar de Pânico na Floresta 2 tranquilamente, porque é o título que ele deveria ter tido. Bom, vamos para a história e em paralelo eu vou contando mais. Já de cara, nos créditos iniciais, percebemos que o título original contém o subtítulo Dead End, ou Fim da Linha, que é uma referência direta à placa que aparece no primeiro filme, naquele abismo que os personagens dão de cara. Ou seja, logo no começo fica claro que é uma continuação direta relacionada ao primeiro, o que é um bom detalhe. Então eles mostram um pouco da Floresta do Mal, que realmente parece bem do mal, localizada nas quebradas da Virgínia Ocidental, no condado de Greenbrier. Greenbrier West Virginia. Como tem que ter alguém voando de Calhambeck em uma estrada perigosa, nada mais, nada menos do que ela, sim, a Ana Maria Braga, simplesmente dirigindo um Megazord vermelho. Forcei a piada porque o nome dela é Kimberly, mas não a Ranger Rosa e sim a Kimberly Caldwell, que era uma cantora que... Bom, ela é uma cantora, é só isso que eu sei. E ela aqui faz uma participação naipe Paris Hilton, no A Casa de Cera, interpretando ela mesma. O rádio do carro tá tocando Ed Grant, Electric Avenue. O que tem a ver a bunda com a cueca? Nada. O empresário dessa Kimberly mandou a coitada pro meio da floresta pra gravar um piloto de um reality show em troca de 90 mil dólares. Seria bom esse dinheiro pra ela dar um jeito nesse cabelo? Eu também acho muito engraçado esse grampeador na orelha que os riquinhos dos anos 2000 usavam como se fosse a coisa mais maneira do universo. Ela dá de cara com uma bifurcação e, conversando com o um empresário, ela menciona que é uma fábrica de papel e celulose nas redondezas chamada Hope and Creek. Inclusive, há uma placa indicando isso. Lembrem desse detalhe. Olha, Kimberly, você não pode pegar o caminho errado. Não tem tempo pra isso. Eu amo quando alguém espontaneamente fala o nome do filme. Beleza, então ela decide seguir pelo caminho errado e no momento em que a Kimberly percebe que o seu morfador perdeu o sinal é que... O maluco saiu literalmente voando. Olha essa gaivota. Ela fica em choque, sai do carro meio apirovada, até que essa Kimberly Codwell mandou bem atuando e percebe que atropelou um bebum muito louco na estrada. E é claro que ela precisa mostrar esse diabo desse umbigo ceboso. Era a moda da galerinha. Dá a entender que ela pensa que o deformado está deformado por causa do atropelamento. Mas daí do nada... <risos> O canibal arranca os lábios da Kimberly, ela também fica deformada, cujas imagens e semelhança eu preciso censurar, infelizmente, mas é nesse momento em que o Três Dedos aparece e passa-lhe o machado com toda a força pelo seu corpo e separa a mulher em duas fatias de salsicha, como se não fosse absolutamente nada. Assim, bicho, no primeiro filme, fica claro que os deformados são criaturas que beiram o sobrenatural, por conta da super resistência que eles têm. Agora, super força é nova. Pra Cortar uma apresentadora da Rede Globo desse jeito tem que ter muita força. Mas é estranho ela ficar paradinha na posição de ser debulhada, né? Nem pra correr ela prestou. É aquela cena trash que a gente compra, porque tendo sangue é o que importa. E o bom é que os caras vão ter salsicha pra comer a semana inteira. 
em seguida introduzem na gente o aclamado reality show, que vamos acompanhar durante um terço do filme, o Apocalipse. Ele é apresentado pelo coronel da marinha aposentado, o Dale Murphy, mais conhecido como Chuck Norris do Torrent, que é um baita doido, junto com a própria Kimberly, que já foi para o espaço sideral, mas aqui ela tá mostrando o umbigo e mais algumas coisas. É o sinal do infinito. É o sinal do infinito mesmo? Ainda bem que você falou, eu não tinha percebido. E esse é o Jonesy, o babaca, que por algum motivo está numa pista de skate. Acho que o objetivo era mostrar cada animal em seu habitat natural. Por isso a Helena está numa piscina luxuosa, porque ela é uma riquinha miserável. Oi, eu sou a Helena. Sou como uma raposa. O que... O que dizer de sou, sou Helena, sou, sou como, como uma raposa. raposa? Daí a câmera mostra a barriga dela. Eu sei que você sabe. Eu sei. A Ashlyn de Premonição 3. Ela é praticamente a mesma personagem aqui. Inclusive no Top Less. Ah. Nina. Meu Deus, precisa me bater? Nina. Nina é uma satanista que não confia em ninguém além dela mesma e olha pra você como se quisesse possuir o seu corpo nu. Já o Jake... Eu sou o Jake. Adivinha, é um jogador de futebol ferrado do ombro. Sim, o mesmo personagem do Texas Battle em Premonição 3. Mas não com meu ímpeto de vencer. Eber, já fui para o Iraque. Me chamam de La Conquistadora. Fui pro Iraque? Sou uma conquistadora? E o Kiko? Já disse o bastante. Vou brilhar. Já disse o bastante? Você cuspiu duas frases que não querem dizer absolutamente nada. E aí, o que, que vocês acharam? Passei a noite toda editando. Ainda ficou uma merda. O reality trata dessas pessoas tendo que se virar sem nada no meio da floresta, com pendrives na orelha filmando tudo, e é isso. Mas é sem nada mesmo, porque nem roupas adequadas eles fizeram questão de vestir. A Amber, que foi pro Iraque e é uma conquistadora, está com um casaquinho de algodão na cintura, uma regata e um short. Tá de sacanagem. Tu vai pro meio da floresta e vai de short. Daí você já percebe que esse reality show é uma pilantragem. E tudo que eles querem fazer não passa de um teatrinho. E isso se configura na imagem da Helena. Fica mais explícito daqui a pouco. Pelo menos eles têm uma equipe de produção semi-profissional. A Mara e o Michael, codinome M, são os namorados produtores com as piores ideias do mundo. Teoricamente, essa Kimberly Caldwell é a persona mais famosa do programa, correto? Ela não apareceu porque ela ficou meio a meio. Então o M decide substituir uma cantora famosa por uma produtora desconhecida e tá tudo bem. É como se fosse a mesma coisa. É só incluir você e tá tudo certo. Isso não faz o menor sentido, desculpa. Vai trocar de roupa? E passar repelente de inseto. Ele pede pra ela trocar de roupa e ela realmente troca. Pra uma roupa igual com uma cor diferente. Por que essa demente tá fazendo abdominal? Como isso vai te ajudar? E por que essa desgraçada está escutando música no foninho no meio do trabalho? Como se estivesse aí por obrigação. Essa Nina é uma personagem insuportável. Ela é muito chata, mas não chega a ser a top 1. Tem piores, tipo Jonesy. Disparado, um dos piores personagens da história. Não da história de pânico na floresta, nem da história do cinema, da história. Você não tá nadinha afim de mim? O que eu acho hilário é o fato de o um programa se chamar Apocalipse. Em tese, o mundo foi devastado e tudo virou poeira, mas os participantes estão apenas no meio de uma floresta qualquer em um dia normal. Essa é a definição de Apocalipse pra você? Uma floresta normal? Se eles fossem pra Chernobyl, seria mais fim do mundo do que uma floresta normal, não acha? Então vocês perceberam que eu não gosto nem do conceito e muito menos dos personagens. Todos os personagens, eu disse todos, até os que tentam ser bonzinhos, Todos são chatos e insuportáveis. Você pode ser bonita, mas é mais forte do que pensa. Você pode ser bonita, mas é mais forte do que pensa. O que beleza tem a ver com força? E no fim das contas, talvez isso seja proposital. Não sei se os personagens serem horríveis foi necessariamente proposital. Mas o programa ser uma merda completa, com certeza é. O próximo a morrer, olha só que bosta, é o técnico que estava dando uma lavada no joelho bem na frente da câmera que eles mesmos instalaram. Mas daí o três dedos aparece e arranca o escalpo do desgraçado. Enquanto os personagens estão no meio da floresta, ao passo que vamos conhecendo mais um pouco de cada um, eles vão ficando mais aceitáveis. Ou não, né? A Mara comenta que odeia reality shows, mas só faz isso porque é um projeto do seu namorado, que deve ser um psicopata por programas desse tipo, tanto é que ele usa uma camiseta do Battle Royale, um filme japonês do ano 2000. E a Nina continua sendo uma maluca, mas tem alguma coisa a esconder, já que ela também odeia reality shows, mas está participando de um a contragosto. Bom, 
o Dale Murphy é a próxima vítima. Ele percebe algumas flechas que furaram os pneus do seu quadriciclo e logo em seguida sofre um ataque. Quando três dedos aparece todo pimposo, o Murphy manda um punhal nele, mas não tem jeito. Outro canibal aparece e bota o cara pra dormir. Três horas depois, o intragável do Jonesy e a Amber, que foi para o Iraque e é uma conquistadora, ainda não conquistou nada. E o Jake e a raposa tem a cena mais vergonha alheia até então. O merdão aí fica tentando jogar a mina pra cima do cara, só que ele nega fogo. Além disso, ainda temos a Dora Aventureira pisando numa parada radioativa que aciona um comando do jogo e ela precisa tentar achar uma outra parada que desativa e enfim. Essas duas histórias não servem pra nada no filme. E só tão aí pra encher linguiça. E eu posso provar. E também pra adicionar nudez e sexo ao filme. Porque todo slasher B que se preze, precisa ter. Pelo menos o Jake mostra algum traço de personalidade, negando fazer sexo com a Helena, visto que ele tem uma família que também vai assistir e tudo mais. Que ótimo, eu queria um cara erótico e peguei um escoteiro. E como a Helena é uma raposa, sobra pro M e ele mesmo realiza o teste do sofá. Então você se pergunta, o que é que eu tô assistindo. Eu tenho a teoria de que isso que eles estavam gravando na realidade sempre teve a intenção de ser um filme adulto e todos da produção mentiram para se passar por um programa familiar enganando as pessoas contratadas visto que, pô, iria ter uma cena de sexo explícito. Perceba como a Nina muda de personalidade do nada. Uma hora ela tá pistola com todo mundo e tá cagando pra geral. Outra hora a Mara já é a sua melhor amiga. Você me salvou! Principalmente quando elas veem o M mandando ver com a raposona. Nesse interim, como forma de consolar a Mara, descobrimos que a Nina também foi corna e que o cara usou o seu cartão de crédito e a deixou com a dívida. Por isso, ela estava participando do reality. Imagina isso, a motivação de um personagem são os chifres. Quem é que teve essa ideia? Isso não é um baita desenvolvimento de personagens, mas já é melhor que nada. Mandei ele pro hospital. Jonas e Amber encontram uma carne de porco ao ponto, num lugar que parecia ser um acampamento de caçadores. Mal sabiam eles. De cabeça pra baixo, Dale Murphy acorda pendurado e sangrando. Óbvio que os canibais estavam lá e eu acho muito engraçado o três dedos com o cabelinho do técnico. Olha só que demente. Era pra ser uma coisa bizarra, mas na verdade é muito engraçado. Do nada, Mara encontra a cabana dos canibais, mas pera lá. Ela caminhou até essa cabana como se já soubesse que ela existia, já que o trailer ficava na direção oposta. A mulher conhece a floresta com a palma da mão mesmo, hein? Oi? Essa cena é muito menos tensa do que a do filme original, quando os personagens estão entrando naquela cabana. Aqui não há nem metade da tensão que deveria ter. Muito porque a condução do filme é troncha e os canibais já deram as caras há muito tempo. Em compensação, testemunhamos uma das cenas mais nojentas e macabras da franquia. A cena do parto do canibalzinho. Mas antes, se liga numa coisa. Os canibais gostam de tirar fotos de deles mesmos, revelar essas fotos e pregar ao redor do espelho humano. Eu sei que esses mutantes tentam ser uma família feliz e normal, mas isso já é too much pra mim. Eu não compro que esses malucos psicopatas e perturbados pagam de família de margarina até na decoração da casa. Essa é uma ideia tão infantil. Por conseguinte, o filme mete um parto no meio. Vamos lá, primeiro ponto. Existem canibais mulheres nesse filme, o que é muito interessante. E a ideia dela parir um canibalzinho deformado dessa maneira brutal Tal é uma das cenas mais icônicas da franquia, sem sombra de dúvidas. A deformação do bebê não dá pra tancar, manicos. É simplesmente sensacional. Pena que essa criatura não é explorada nesse filme. Poderiam ter usado ela como elemento de motivação para os deformados. Cabe dizer também que a canibal fala nesse filme. Olha só que doideira. Ela tem uma fala com uma voz super normal. Sim, sim, o neném já está saindo. Fique aqui. A canibal poderia trabalhar com dublagem. Ela tem uma voz da hora, hein? A Marianina conseguem sair correndo pelos fundos da cabana e subitamente a Mara leva um maravilhoso machado no crânio. É inesperado porque imaginava-se que a Mara seria a protagonista do filme, já que ela teve todo aquele pseudo desenvolvimento emocional, mas não. Ou seja, todas aquelas cenas dela superando as suas dificuldades não servem pra nada e muito menos tem alguma conclusão. Tudo em exceção de linguiça. Quem se torna real protagonista é a Nina. Olha só que surpresa simpática. Nina. Ainda que não funcione com 
como esperado, essa subversão foi proposital do roteiro. Agora, ô oh louco, eu sempre imaginei que esse deformado fosse o dente de serra. Pensei, olha só o dente de serra com o cabelo cortado, tá bonito. Só que, tecnicamente, não é ele. O filme acredita-o como pá. Acredito que seja de patriarca. O sugar daddy da família. Só que o visual é idêntico ao dente de serra. Ele tem a mesma boca bugada e o mesmo arco e flecha. Por que não o acreditaram como o mesmo personagem? A explicação mais lore, digamos assim, é de que o dente de serra morreu na explosão da cabana. E apenas o três dedos sobreviveu, já que ele é o único que surge na cena pós-crédito. Então o pá e a má, a matriarca, pertencem à segunda geração de deformados. Uma curiosidade é que o pá é interpretado pelo Ken Kirzinger, que interpretou o Jason em Fred vs Jason. Voltando a Helena, depois que ela é aprovada no teste do sofá, percebemos que o canibal mancebo está mancebando no mato, o que é uma ideia boba demais. O filme tem várias ideias bobas mesmo, gratuitas. E fica mais engraçado quando a irmã dele aparece e começa a espancar o cara com ciúmes. <risos> Tá de sacanagem. Todo mundo fica pistola, a Helena morre a facadas na beira do rio e descobrimos que os irmãos canibais têm uma relação incestuosa. Não consigo decidir se eu acho isso muito assustador ou só acho tosco mesmo. O Dale Murphy, depois de 5 horas, consegue escapar das amarras do satanás, mas ainda tira um fight com o três dedos e... Meu Deus, como essa câmera balança! O cameraman tem Parkinson, dá até uma ânsia de vômito. Mas o que salva é o visual da floresta. É tudo muito sujo, com os corpos esfolados e tudo mais. Essa floresta é muito mais assustadora que a do primeiro filme, e o gore é mais presente e muito mais bem feito também. Isso é um ponto muito positivo. Eu sei que no final da briga o Murphy mete um tiro de 12 no três dedos e ele sai voando. A Mara aparece mortaça no chão, depois de ter pegado uma carona no caminhão dos caras. O M chega no trailer pra checar as filmagens e... Que take é esse, brother? Não tinha um enquadramento melhor? Eu sou um animal, eu mereço, não é possível. E perceba, a oportunidade perfeita pro canibal chegar por trás e se aproveitar daquela bunda dando bote ali, mas ele desiste. Graças a Deus, eu não queria ver isso. Enfim, eles roubam o caminhão e o deformado simplesmente arregaça o M na porrada. E ponto final. Enquanto isso, os infelizes estão comendo uma carne de porco e conversando besteira, os roteiristas fazem questão do Jonas e ser um personagem unidimensional ao extremo. Ele não é engraçado, ele é intolerável. Ai, eu tô tão cheio que o sexo vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Opa, escapou. Tudo que ele fala, e até as expressões corporais dele, é uma tentativa de criar um personagem irritante. Mas assim, brincadeira tem limite. A Nina aparece da moita, perturbada, avisando que há canibais assassinos pela floresta. E a parada fica tensa quando eles percebem a tatuagem na carne que estavam comendo. Era o sinal do infinito. Ou seja, os caras estavam comendo a perna da Ana Maria Braga. Hum, que vontade de passar debaixo de uma mesa. Os quatro imediatamente fogem e tomam a pior decisão possível num momento desses. Se separar. Pior decisão pra eles, porque sem os dois imbecis aí, o Jonas e a Amber, temos uma cena até que boa do Jake e da Nina conversando. O Jake já sabia que a Nina se mutilava por conta da faixa no pulso que escondia as cicatrizes. E também por conhecimento de causa, já que quando o Jake foi privado do futebol por conta do ombro machucado, ele também havia feito o mesmo. Por que acha que vem ganhar esse jogo? Pra ter uma chance de superar isso. Uma cena emocional, bonita, sem piada, sem forçação de barra, sem nada. Então você finalmente percebe que os protagonistas verdadeiros desse filme são o Jake e a Nina. O Murphy também é um bom personagem, mas ele é mais um coadjuvante. Ainda assim, ele encontra o famoso velho do Nesquik. Ele mesmo, o Senhor Odens. Aquele mesmo velho capirotesco que nega informação ao Flynn no primeiro filme. Aqui ele está tomando o seu famoso Nesquik. Eu sei que não é Nesquik, mas eu acho fofinho ele tomando isso aí. E ainda mais fofo ao descobrir que ele teve uma esposa chamada Delilah. Eu não sei se você vai lembrar, me diga se eu estou brisando. Mas essa foto dos dois não lembra muito. O Senhor Epaminondas e a Constance de A Casa Monstro? Cara, parece demais, que da hora. No no começo, o Odets simula uma amizade com o Murphy e é neste momento específico que ele conta a origem dos canibais do primeiro e do segundo filme. Presta atenção. Lembra daquela fábrica, Hope and Creek? Acontece que essa fábrica, quando foi fechada há 30 anos, deixou resquícios de produto radioativo pela floresta. Todos os animais morreram. Por isso, os personagens não encontraram nenhum animal até agora. E os moradores locais picaram a mula. Menos uma família. Por conta da radiação, essa 
essa família ficou alterada. Adivinha que família era essa? O papai e mamãe dos canibais do primeiro filme. No caso, três dedos, um olho e o dente de serra. E esses canibais tiveram outros filhos deformados, e esses filhos tiveram filhos, que seriam esses que estamos enfrentando nesse filme. Beleza, agora adivinha quem foi a tal primeira família que ficou na floresta tomando radiação? O filme dá a entender que foram Odets e Delilah. Podemos bater o martelo de que esse Odets é sim o pai dos canibais. Apesar de essa história ficar meio incoerente. Quem é filho de quem nessa história toda? Qual é a árvore genealógica dos canibais? Mas não demora muito até ele se voltar contra o coronel e os dois saírem no fight. Um militar casca grossa perdendo pra um velho maldito desses é de deixar brabo. Mas daí o Murphy explode o maldito com uma dinamite e adeus homens. Dá um oi pra sua mulher por mim. Em seguida, temos uma das cenas mais bizarras de todos os tempos. Se liga só. Os irmãos canibais estão fazendo sexo. E isso por si só já é um pouco além da conta. A canibal está com o escalpo da Helena, o que dá a entender que ela estava realizando um fetiche do seu irmão. Olha só que doença mental. E fica ainda mais engraçado. A deformada vai atacar o Jake e do nada surge um dublê desviando das facas. Que merda é essa? Acharam que eu não ia perceber? E na boa, precisava de dublê pra fazer esse movimento que até a minha bizarra avó faz, mas tu é muito estrelinha mesmo. Enfim, a briga deles é toda estranha, parece aquele vídeo da briga de vizinho que tem no YouTube, tá ligado? Fora que a Amber tenta lançar aquele arpão nos bichos e além da cena estar meio acelerada, ela praticamente entrega a arma pra eles. Olha isso, a canibal pega a lança numa boa. E finalmente os dois protagonistas perdem de vista a Amber e o Jonas, fogem da caminhonete dos canibais armados com rifle e pulam no riacho floresta dentro. O animal de teta consegue fugir por alguns minutos até cair numa armadilha que o deixa pendurado pelo pé. Eu tenho duas perguntas pra você, Amber. Primeira, por que você colocou o casaco? Tá com frio? Acho que não, dobrou até a manga. E segunda, você foi para o Iraque e conquistou alguma coisa que eu não sei o que é. Como você é capaz de cair na mesma armadilha que seu amigo caiu há 20 segundos atrás? Não é possível, bicho. Eu vou embora, eu vou embora. Tá bom, vai. Só mais cinco minutinhos. Pelo menos a cena seguinte compensa, porque o deformado filhote dá uma flechada muito louca nos dois ao mesmo tempo e efetua com precisão um one shot. Já vai tarde. Os dois últimos sobreviventes encontram a tal fábrica abandonada e entram no lugar observando os tonéis de veneno, em que está escrito causa defeito de nascença, confirmando a história maluca do Odens. Quando eles entram na fábrica, a parada é meio demência, porque os dois encontram um ambiente pior do que a floresta. Só uma garotinha. Parece que tá um tempão aí. Ela tava se escondendo. É, mas de quem? Como assim de quem, meu chapa? Você acabou de ver os capeta lá atrás? Pelo menos o Jake é um personagem que se assemelha ao Chris Flynn na coragem e na determinação. Tanto é que eles encontram aquele mundo de carros sequestrados, oh, escutam o Amy gritando em algum lugar e ele decide ir ajudar. Já a Nina, se trocar ela pela Hannah Montana, não vai fazer diferença nenhuma. Ao entrar no caminhão, o Jake dá de cara com o computador transmitindo a imagem daqueles grandes campeadores, mostrando o M amarrado numa cadeira e perdendo a cabeça em seguida. Muito bem feita essa cena. A Nina é levada e o Jake também. Os dois são sequestrados pelos deformados. Olha o duplezão aí de novo. Na sequência final, com certeza, o filme melhora bastante com relação ao começo. Aqui os personagens já não irritam mais, a parada fica mais séria. E é o melhor momento do filme. A Nina está presa numa jaula e o Jake está amarrado, sendo torturado. Perceba que a televisão está transmitindo um programa religioso, o que dá a entender que os canibais seguem alguma religião, o que é bizarro também. A piscadela para os canibais serem religiosos tem o um viés de ironia, já que eles estão comendo gente. Eles só esqueceram do Dale Murphy Joga 10, que está pronto para caçar. Então, vamos para a cena que homenageia o massacre da Serra Elétrica, a cena do jantar, em que a família de canibais está apreciando seu almoço de domingo com a Nina amarrada também à mesa. Igualzinho a Sally Hedrest no filme de 74 Só que o objetivo do diretor foi fazer uma cena ainda mais nojenta e violenta A Nina come a feijoada, sendo que ela é vegetariana, então é pior ainda Lembrando que eu preciso censurar todo tipo de gore aqui Porque eu gosto de pagar a conta de energia, então o YouTube tem que me monetizar, mas enfim E o Dale Murphy finalmente chega pra ajudar e desfazer as patifarias dos canibais Ele invade o lugar, mas chama a atenção por conta do cartão radioativo do reality 
reality show. E pensando bem, olhando por esse ângulo, essa canibal até que é bonitinha, não é? Eu acho que o meu cérebro tá indo de base. Então rola uma perseguição de todos os canibais contra o Murphy. E surpreendentemente, ele consegue explodir os dois irmãos profanos com uma flechada só. E novamente, one shot. Acabou. Logo, o Chuck Norris entra na cozinha e consegue libertar a Nina, fazendo ela arrancar os braços do arame farpado que aprendia. Isso é uma referência ao fato dela ter se mutilado no passado. Quando o Murphy liberta o Jake, ele toma duas flechadas do pai, nas costas e na barriga, e recebe o golpe final, uma corrente presa ao pescoço. A batalha final é do Jake contra o Pa e a Ma. O Jake leva porrada pra caramba e quase é triturado nessa máquina. Quando a Nina aparece, pula em cima do canibal, arrancando um bife do pescoço dele. Que mulher bocuda! O Jake reage e empurra o canibal no triturador. Se não fosse pela Ma, ele teria mamado, mas não. A Nina precisou ativar essa tora de madeira aleatória e empurrar os dois na máquina. Que final perturbado! Você não tinha que voltar pra me ajudar, né? Me processe. E os dois, no final, ainda saem no carro da Kimberly Caldwell e vão embora felizes para tudo sempre. Dois detalhes importantes que precisam ser salientados. A intenção dos criadores em manter Jake e Nina vivos no final da história foi intencional também, visto que eles queriam que o único personagem negro e a personagem loira escapassem no lugar da Final Girl, pois geralmente seriam os primeiros a morrer em um slasher tradicional. Além da severa crítica ao consumismo generalizado de reality shows forjados da televisão na época, a última cena traz outra discussão interessante. Ela mostra uma corrente de água que está levando um líquido radioativo para algum lugar. E esse lugar é o acampamento do Três Dedos. A câmera não mostra o rosto, mas dá pra saber que é ele, por conta dos Três Dedos. E faz sentido ele ter sobrevivido, já que ele tinha levado um tiro de 12 e nunca mais. A crítica aqui é justamente essa, o desleixo industrial com o ecossistema que devasta os animais, o meio ambiente e, claro, os seres humanos, transformando-os em malucos mutantes que acharam no canibal Canibalismo, a única maneira de sobreviver. E o terceiro filme, hein? Vai ter vídeo não? Então é isso, Pânico na Floresta 2, ou Floresta do Mal, talvez seja somente um marco afetivo na cabeça dos fãs de Slasher, aqueles de longa data como eu, remetendo diretamente à época das locadoras, colecionismo de DVDs e tudo mais. Porém, reassistindo ao filme eu percebi diversos problemas. As duas primeiras metades me deixaram muito chateado porque eu não lembrava que eram tão defeituosas, mas infelizmente, crescer dói, a gente acaba se decepcionando bastante. Apesar de tudo, o filme final da história funciona e acaba valendo a pena a assistida, porque é um filme inegavelmente divertido. A direção do filme é bem aquém do primeiro, mas é competente. As atuações são ok e os canibais são mais paródia do trio original, digamos assim, do que realmente assustadores, como eram antes. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, como vocês sabem, dá muito trabalho, manos. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês com o gostei e, claro, com o seu comentário. Comenta aí, sou uma raposa, sou uma raposa, porque assim eu vou saber que você assistiu até o final. Agora, maninho, agora está na hora de revelar o próximo reassistindo. Preparem os corações e preservem suas vidas, porque os jogos irão retornar. Olá, Amanda. É isso mesmo, Jigsaw estará de volta ao canal depois de tanto tempo, reassistindo Jogos Mortais. O primeirão chegará logo menos ao Cinemania, com informações completas sobre o primeiro filme, analisando cada frame daquela obra quase impecável. Eu prometo um dos vídeos mais completos do Cinemania sobre Jogos Mortais. O hype é real, então inscreva-se no canal para não perder este reassistindo espetacular que chegará em breve. E se você tem
tem interesse em se tornar membro do Cinemania e ter o seu nome creditado aqui embaixo, além de receber os vídeos antecipadamente, o link para a membresia está na descrição. É Baratex e você ajuda a potencializar o canal, beleza? Agradeço imensamente a todos vocês, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.